মাথায় ফার্স্টে আসে যে নিশ্চয়ই এখানে অনেকগুলা ডিফারেন্ট ইউনিটস আছে বিকজ একটা সিস্টেম তো অনেক বড় জিনিস ইট মাস্ট কনসিস্ট অফ আ লার্জ নাম্বার অফ ইউনিটস যারা একসাথে কাজ করবে যাতে ওই সিস্টেমটা ফাংশন করতে পারে তাই না সো সিস্টেম শুনে আমার মাথায় ফার্স্টে আসে যে এই সিস্টেম হচ্ছে একটা পার্টিকুলার অবজেকটিভ সে অ্যাচিভ করতে চায় দ্য সিস্টেম ওয়ান্স টু অবটেইন আ পার্টিকুলার গোল and either journal the system contains a large number of units that work together so erokom ekta definition mathe ashte pare abar sometimes amar mathe erokom ekta definition ashe je ekta system hocche simply something jetar ekta input thake ekta processing er capability thake and ekta output thake ei simplistic definition ashte pare mathe so there can be different definitions of the word system but amra je jinish ta jante chai system somporke সেটা হচ্ছে এই যে আমি এতগুলো কথা বললাম সবগুলারই একটা কাইন্ড অফ কম্বিনেশন যে ইয়েস সিস্টেম ইজ সাপোজ টু হ্যাভ সাম কাইন্ড অফ এন ইনপুট অ্যান্ড ইট ইজ গোয়িং টু গিভ মি সাম ফর্ম অফ এন আউটপুট আফটার সাম প্রসেসিং অ্যান্ড এই যে প্রসেসিংটা যে হবে ইট মাস্ট কন্টেইন আ লট অফ ফাংশনাল ইউনিটস ওয়ার্কিং টুগেদার সো ফর এক্সাম্পল আমি যদি চিন্তা করি যে একটা অর্ডার প্রসেসিং সিস্টেম এর মধ্যে আমার কি কি ডিফারেন্ট ইউনিটস লাগবে একটা ইউনিট লাগবে যে ওরা অর্ডারটাকে নিবে আরেকটা ইউনিট লাগবে হচ্ছে সাপোজ ওরা অর্ডার লিস্ট করবে একটা ইউনিট লাগবে আমার যারা মার্কেটিং এর জন্য রেসপন্সিবল সেই প্রোডাক্টের সো ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ডিপার্টমেন্টস অ্যাকচুয়ালি দে ওয়ার্ক টুগেদার টু ফর্ম অ্যান এন্টায়ার সিস্টেম অ্যান্ড অল অফ দিস ডিপার্টমেন্টস ইন্ডিভিজুয়ালি হ্যাভ ডিফারেন্ট ফাংশনস সো এক একটা ডিপার্টমেন্ট আসলে এক একটা ফাংশন পারফর্ম করে এরকম অনেক ডিফারেন্ট ফাংশনাল ডিপার্টমেন্টস মিলে একটা বড় সিস্টেম হয় সো যদি আমরা সিস্টেমের একদম বেসিক ডেফিনেশনটা সম্পর্কে জানতে চাই তাহলে সিম্পলি আ কালেকশন অফ কম্পোনেন্টস দ্যাট ওয়ার্ক টুগেদার সো ইউ হ্যাভ আ সিস্টেম যেখানে হচ্ছে অনেকগুলো কম্পোনেন্ট থাকবে সবারই ইন্ডিভিজুয়াল কিছু ফাংশনালিটি থাকে দে ওয়ার্ক টুগেদার অ্যান্ড দ্য পারপাস অফ দ্য সিস্টেম is to give me some kind of a goal mane tar kono na kono ekta goal thakte hobe oi system tar so it has to realize some objectives etai holo ekta system system er kichu components thake in fact etar tin ta major components shegula holo oi je ami bolechhilam simplistic definition ta it has an input a processing mechanism and an output সো ইনপুট ফার্স্টে আমরা দিব কাকে ওই যে প্রসেসিং যে মেকানিজমটাকে তাকে আমরা ইনপুট দিব দেন সেই মেকানিজমটা আমাকে কিছু আউটপুট দিবে এই তিনটা মিলেই অ্যাকচুয়ালি সিস্টেম ফর্ম হয় এখানে আরেকটা অ্যারো দেখা যাচ্ছে দেয়ার ইজ আ ফিডব্যাক লুপ গোয়িং ফ্রম আউটপুট টু ইনপুট অ্যান্ড ইনফ্যাক্ট এই পুরো প্রসেসটা একটা লুপের মতো আমি আউটপুট থেকে যদি কোনো ফিডব্যাক পাই যে দিস ইজ সামথিং দ্যাট আই হ্যাভ টু চেঞ্জ অ্যাবাউট দ্য সিস্টেম দেন আই উইল হ্যাভ টু গো থ্রু প্রসেসিং ওয়ান্স এগেন সো ফিডব্যাক নিয়ে আমার সিস্টেমটাকে আপডেট করা একটা ইটারেটিভ প্রসেস অ্যান্ড একটা ভালো সিস্টেম অবশ্যই এই ফিডব্যাকের অপশানটা রাখবে যে আমি আউটপুট থেকে কিছু ফিডব্যাক নিব দেন সেটা আবার ইনপুটে প্লেস করে আমি আবার প্রসেস করব সো বেসিক্যালি সিস্টেম একদম প্রাইমারি ডেফিনেশন হচ্ছে ইট উইল কন্টেইন সাম কম্পোনেন্টস ওরা সবাই একসাথে কাজ করবে অ্যান্ড আমরা কিছু অবজেকটিভস পাবো সিস্টেম একটা মানে বেসিক যে ডায়াগ্রাম সিস্টেমের কম্পোনেন্টস আর সেটা হচ্ছে ইনপুট প্রসেস আউটপুট মানে আমরা ছোটোবেলায় যে মানে কম্পিউটারের যে ডায়াগ্রামটা দেখে আসছিলাম টেকনিক্যালি ওই রকমই সিস্টেমের ডায়াগ্রামটা ওই রকমই ইনপুট প্রসেস অ্যান্ড আউটপুট আচ্ছা সো আমরা আজকে যে মেইন জিনিসগুলো দেখবো সেখানে চলে যাই ওকে সো আমার স্ক্রিনটা কি ভিজিবল নো ম্যাম নো ম্যাম আচ্ছা ভিজিবল হলে এখন আসুন ভিজিবল ইয়েস ম্যাম ওকে সো আমাদের এই কোর্সে ডিজাইন ডায়াগ্রামস তারপরে ফিজিবিলিটি স্টাডি এগুলোর আগে যে সব আমাদের পড়ে আসতে হবে সেটা হচ্ছে উই হ্যাভ টু গেট ইন্ট্রোডিউসড টু দ্য কনসেপ্ট অফ সিস্টেম এন্ড এস ডি এল সি 
SDLC is a new term, so we will see it in the next video. SDLC is simply a system that we have to cover the process of all the process. The combination of the SDLC is SDLC. We will start with SDLC. We will also get to know about different types of systems and softwares. There are requirements and information gathering techniques. So requirements gathering is a very key and crucial step in SDLC. We will learn how to analyze um, all these requirements are key. Um, that can come in the form of benchmark analysis or user requirement analysis. Feasibility analysis. project feasible nakina. Feasible term I hope shabai janin, money to be practical nakina. It am only kichu idealistic hota parami at a bishal project banat jai that has a large number of functionalities. However, it am our limited resources and uh, limited timer monthe sheshkara shombhavna. Tahul eta at a feasible project na. So at a project ki feasible nakina, shet analyze korai hoche feasibility analysis. Epor amra dekbo hoche system design, jetar modha amade shab UML. Diagram gula thakbe. Amra onik gula UML diagram bigbo. In fact, at one point it might seem overwhelming to you. Jamra atto gula diagram shikchi. But technically, kono diagram hi atto kothin na. Itto practice kore lei ashole diagrams gula para jay. Amra project management most likely apna der syllabus nai. But amra SRS ta porbo software requirement and specification. So Egula Mota Moti, a mother major topics and outlines. So, a mother hutsha Mota Moti Egula cover put the hobby system SDLC, different types of softwares, requirements analysis and gathering, system analysis, feasibility, system design, our system requirement specification SRS. So, Atke Jetama Shuru Kurbo, the introduction to systems and SDLC. Systemer definition to Amra Mota Moti. Just basic at a jam lam. It's a collection of different components that will work together and will give us some kind of objective and are some kind of output in the end. Uh, something that we will get to know today is system organograms. Perhaps if you've taken the accounting course before, then you already know what organograms are. But if you haven't, that's not a problem. It's completely fine. Um, accounting course, the organograms are very important topic. In fact, managerial, uh, managerial accounting is uh, a financial and managerial accounting course. Regardless, I'm going to ask you a question about this question. This is SDLC. SDLC means System Development Life Cycle. And I'm going to ask you a system develop korbo shetar life cycle is the key phase. We will get to know about all those phases. And in fact, I'm not actually group core eight I got a tricor which I'm not at the system develop quarter to know JJ phase school are motivated to hoi. I'm not actually shop will I don't need you to quote the party. She got she got a tricor boy theory that group it. Different types of system and software in the camera. So what is system system and basic definition to the me bullet. She can I look at you got a ball at it. It's an organized relationship among functional units. So functional units, it means you have individual units that perform different functions. So actor functioner, actor unit, she marketing handle, actor unit, she manufacturing handle, actor unit, she suppose human resources handle. So this is a actor system. Similarly, आपने हो चाहे एक ता suppose आपने एक ता software बनाते जाते हैं, जेटा दी online shopping करा जाए, so a system टर मोड़ दे online shopping system टर मोड़ दे you have different units suppose you have a unit जेकहाँ दिए आम्रा किचु माने user input नी तबारी, तापोरे you have a unit जेटा is for example एक ता unit जेटा is particularly focused on account subsystem माने आमर अकाउंट ऐसा भी इनफॉरमेशन रख बे आमी एक टेक कस्टमर हुए शे अकाउंट ए लॉगिन कोटते पारी साइन अप कोटते पारी अपडेट कोटते पारी एक्सेट्रा देन एक टेक फंक्शनल यूनिट थक बे जेटा होता है आमा के 
অর্ডার করতে অ্যালাউ করবে আই ক্যান অ্যাড টু কার্ট এক্সেট্রা তারপরে হচ্ছে একটা ফাংশনাল ইউনিট থাকবে যেটাকে অ্যাপসলিউটলি ফিডব্যাকের জন্য জাস্ট রেসপন্সিবল আই ক্যান গিভ ফিডব্যাকস টু দ্য সেলার্স সো আপনি প্রত্যেকটা সিস্টেমের মধ্যেই চাইলে এই অ্যানোলজি দিয়ে ফাংশনাল ইউনিটস চিন্তা করতে পারেন ইট ক্যান বি আ সিম্পল অর্গানাইজেশন ইট ক্যান বি আ সিঙ্গল সফটওয়্যার ইট ক্যান বি এনিথিং অফ দ্যাট সোয়ার্ট যেটাই চিন্তা করেন না কেন যে কোনো অর্গানাইজড রিলেশনশিপ বিটুইন ফাংশনাল ইউনিট থাকলেই এই জিনিসটা হবে একটা সিস্টেম মানে আই হ্যাভ ডিফারেন্ট ফাংশনাল ইউনিটস অ্যান্ড ওদের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি একটা অর্গানাইজ রিলেশনশিপ আছে সো আমি যে এক্সাম্পলটা দিচ্ছিলাম একটা অর্গানাইজেশনের ইউ হ্যাভ ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্টস মার্কেটিং ম্যানুফ্যাকচারিং হিউম্যান রিসোর্সেস পারচেজিং সেলস এক্সেট্রা সবাই কিন্তু কোনো না কোনোভাবে নিজে মানে ওদের মধ্যে একটা খুবই ওয়েল অর্গানাইজড একটা রিলেশনশিপ আছে না থাকলে কোনো অর্গানাইজেশনই চলতে পারতো না দের ইজ এ গুড রিলেশনশিপ বিটুইন অল অফ দিস ডিপার্টমেন্টস সো এই অর্গানাইজ রিলেশনশিপটাই হচ্ছে একটা সিস্টেমের ক্যারেক্টারিস্টিক আচ্ছা সো a system in essence always involves interrelation and interdependence among functional units mane one unit is supposed to somehow depend on other units ekta unit independently it can function fine but for the entire system to work properly there must be some form of interdependence among the functional units scope scope jinishtar ni amra aro porashona korbo ei course onek ekta system er scope othoba boundary hocche আমি এই সিস্টেমে কি কি ফাংশনস দিব ওই ওইটার রেঞ্জটা ওই রেঞ্জটাকেই বলা হচ্ছে স্কোপ মানে এই সিস্টেম দিয়ে আমি সাপোজ কোন পর্যন্ত ফাংশনস রাখতে পারি আমি যে অনলাইন শপিং এর এক্সাম্পলটা দিচ্ছিলাম আমি চাইলে ওখানে রেটিং সিস্টেম নাও রাখতে পারি আবার চাইলে রেটিং সিস্টেমটাও রাখতে পারি এখন আমার প্রজেক্টের স্কোপটা কতটুকু আমার সিস্টেমের স্কোপটা কতটুকু সেইটা ডিফাইন করবে যে আমি আসলে এই ফাংশনটা রাখব না কি না সো একটা সিস্টেম এর মধ্যে অনেক ফাংশনাল ইউনিটস আছে অ্যান্ড সবাই আসলে কোনো না কোনো স্কোপের সাথে ইনভলভড সো স্কোপটাকে বলা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ওই রেঞ্জটা আমার ফাংশনালিটির রেঞ্জটা কত বড় সেটাই হলো সিস্টেমের স্কোপ বা বাউন্ডারি একটা সিস্টেমে বেসিক্যালি কিছু পারপাস থাকবে অবজেক্টিভস অ্যান্ড গোলস থাকবে সিস্টেমে সো এমনও হতে পারে যে আমার সিস্টেমের কিছু সাব গোলস আছে অথবা মানে মানে আরও ছোটোখাটো কিছু গোলস আছে বাট একটা সেন্ট্রাল গোল থাকবে যেই গোলটা সব ধরনের সাব গোলসকে ওভার রাইড করবে মানে মাই সেন্ট্রাল গোল হ্যাজ টু বি মোর ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড মোর রেলিভেন্ট ইট হ্যাজ টু গেট মোর প্রায়োরিটি অ্যাবাভ এনি আদার কাইন্ড অফ সাব গোলস ওর ডিপার্টমেন্টাল গোলস মানে আমার একটা অর্গানাইজেশনে অনেক ডিপার্টমেন্টস আছে অ্যান্ড ইচ ডিপার্টমেন্ট মে হ্যাভ আ সেপারেট গোল that's completely all right but for some reason if my central goal is in conflict with any departmental goal obviously our central goal the beshi priority pabe so ekhane ekta simple ekta figure ache ekhane you have different kinds of departments in a mana hospital um ekhane patient management system thake hr and admin thake pharmacy thake doctors and nurse thake and ekta central management thake যে হচ্ছে গিয়ে মানে আমার সেন্ট্রাল গোলস গুলাকে ডিফাইন করে সো ইউ হ্যাভ মানে ডিফারেন্ট ইন্টার কানেকশন সবার মধ্যে যে কানেকশন থাকবে নট নেসেসারি ফর এক্সাম্পল ডক্টর অ্যান্ড নার্সের ম্যানেজমেন্টের সাথে আমার অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড ফাইন্যান্সের কোনো কানেকশন দরকার নেই সো এটার মধ্যে কোনো কানেকশন নাই সো এখানে একটা সিম্পল ফিগারে বোঝানো হচ্ছে যে হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কিভাবে চলে আপনাদের যে এই ফিগার রাখতে হবে নট নেসেসারি ইনফ্যাক্ট এটা কোনো ডিজাইন ডায়াগ্রামই না এখানে জাস্ট একটা এক্সাম্পল দেখানো হয়েছে যে দের মে বি ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্ট অ্যান্ড একটা সেন্ট্রাল ম্যানেজমেন্টও থাকবে অ্যান্ড ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্টস মে সামহাউ বি কানেক্টেড টু ইচ আদার আচ্ছা সো বিফোর উই কো টু এসডিএলসি যেটা আমি বলছিলাম যে আমরা একটা অর্গ্যানোগ্রাম ওয়ার্ডটার সম্পর্কে জানতে চাবো সো হোয়াট ইজ অ্যান অর্গ্যানোগ্রাম বেসিক্যালি একটা অর্গানাইজেশনের মধ্যে কিভাবে সব ডিপার্টমেন্টস অথবা ম্যানেজার্স অথবা এমপ্লয়িজ ওরা কোন পজিশনে সবাই ডিফারেন্টভাবে কানেক্টেড মানে কাইন্ড অফ লাইক দিস যে একটা অর্গানাইজেশনের মধ্যে আই হ্যাভ ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্টস ওই ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে আমার কাছে অনেক এমপ্লয়ি আছে অনেক ম্যানেজার্স আছে সো 
একটা চার্ট আকারে যদি আমি ওদের মধ্যে রিলেশনশিপ এস্টাবলিশ করে দেখাই দেই সেটাই হচ্ছে অর্গানোগ্রাম মানে আই রিপিট অ্যান অর্গানোগ্রাম ইজ বেসিক্যালি আ চার্ট ওর আ ডায়াগ্রাম এইখানে দেখাবে যে আমার অর্গানাইজেশনটার স্ট্রাকচারটা কেমন আই উইল গেট টু লার্ন অ্যাবাউট দ্য স্ট্রাকচার অফ মাই অর্গানাইজেশন ফ্রম দ্য অর্গানোগ্রাম হুইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি আ সিম্পল চার্ট ডায়াগ্রাম তো এই অর্গানোগ্রামের মধ্যে ডিফারেন্ট পজিশনস ইন দি অর্গানাইজেশন কিভাবে এক একজন এক একজনের সাথে রিলেটেড ওইটা সম্পর্কে আমরা জানতে পারি সো অর্গানোগ্রাম ইজ বেসিক্যালি জাস্ট সিম্পল একটা অর্গানাইজেশনাল চার্ট যেটার মধ্যে আমার অর্গানাইজেশনের স্ট্রাকচারটা থাকবে অ্যান্ড উই উইল গেট টু লার্ন অ্যাবাউট দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন ডিফারেন্ট পজিশনস অফ দ্য অর্গানাইজেশন সো এই অর্গানোগ্রাম হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপস এর হতে পারে উইল গেট টু নো অ্যাবাউট hierarchical flat and matrix organograms so different types of organization organizational structures thakte pare organogram er uh, er modhe like key type gula hocche hierarchical matrix flat flat ke horizontal e bola hoy so o gula somporke ektu amra pori acha ग्राम and in fact eta large corporations ba organizations e thake small gula e thake flat ota amra ektu pore dekhbo so large companies ba organizations e we have hierarchical organograms so hierarchical organograms gula ashole ki rokom dekhte hoy etar basic characteristic ta ki ei jinish ta ashole ki ekhane hocche hierarchical organogram e we will have different departments ha so on a kind of departments thakbe and prottekta department e ekta supervisor ba manager thakbe so ekta corporation jekhane onek gula departments thakbe and prottekta department e ekta supervisor ba manager thakbe then oi department er under e aro onek employees thakbe seta sob hierarchical obosthay thakbe mane hocche for example this is a hierarchical organogram ekdom top e to ceo thakbe সিইও হচ্ছে সব ডিপার্টমেন্টের উপরে হেড বাট ইন্ডিভিজুয়াল ডিপার্টমেন্টস গুলা যদি আমরা দেখি এখানে ফাইন্যান্স টিম আছে টেকনিক্যাল টিম আছে এইচআর টিম আছে অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন টিম আছে সো উই হ্যাভ মানে এখানে এক্সাম্পলে চারটা টিম দেখানো হয়েছে অ্যান্ড প্রত্যেকটা টিমেরই একটা ম্যানেজার থাকবে যাকে সবাই রিপোর্ট করবে সো ইউ হ্যাভ প্রত্যেকটা টিমের একটা সুপারভাইজার অথবা ম্যানেজার অ্যান্ড সেই টিমগুলার ভিতরে একটা হার আর কি থাকবে ফর এক্সাম্পল সবচেয়ে উপরে থাকছে ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজার তাকে রিপোর্ট করবে সিনিয়র ম্যানেজার তাকে রিপোর্ট করবে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার অ্যান্ড একদম নিচে হচ্ছে স্টাফ সো এটা হায়ার আর কির মতন অবস্থা থাকবে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের জন্য অ্যান্ড সব ডিপার্টমেন্ট এর একজন মানে সুপারভাইজার বা ম্যানেজার থাকবে যার কাছে আর কি সবাই রিপোর্ট করবে মানে সব টপ লেভেলে একজন থাকবে সো দিস ইজ হায়ার আর কিক্যাল অর্গানোগ্রাম যেখানে আর কি ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্টস থাকবে অ্যান্ড প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের একজন রিপোর্ট করার একজন ম্যানেজার বা সুপারভাইজার থাকবে অ্যান্ড সেই ডিপার্টমেন্টস এর আন্ডারে হচ্ছে আমাদের হায়ার থাকবে সো এটা হচ্ছে হায়ার অর্গানোগ্রাম এবার আমরা আসি মেট্রিক্স অর্গানোগ্রাম হোয়াট ইজ মেট্রিক্স অর্গানোগ্রাম আই মিন ইউ আই এম শিওর ইউ অল অলরেডি নো হোয়াট মেট্রিক্স মিনস মেট্রিক্স হচ্ছে আপনাদের কি কিছু রোজ থাকে অ্যান্ড কলমস থাকে এটা একদম বেসিক ডেফিনেশন তাই না মেট্রিক্সের মধ্যে নাম্বার থাকতে পারে মানে যে কোনো ভ্যালিউই তো থাকতে পারে বাট মেট্রিক্স এর হোল পয়েন্ট হচ্ছে এটা একটা টু ডাইমেনশনাল অ্যারে মানে মেট্রিক্স এ আমাদের কিছু রো থাকবে কিছু কলম থাকবে সো এই কনসেপ্টটা ওই মেট্রিক্স এর কিছু রো কলম থেকেই আসছে বিকজ মেট্রিক্স অর্গানোগ্রাম হচ্ছে একটু কমপ্লিকেটেড 
rather than hierarchical er moto to simplistic na hoy halka ektu complicated but then again bolle ashole apnara bujhte parben seta hocche hierarchical er moto ni there will be different departments and each department will have different managers and supervisors to so, shop department e hocche for example ami finance team e ami finance financial manager er kache report korbo so amar team e ekjon manager thakbe marketing team e ekjon manager ache so shop individual teams e but departments e there are individual managers however jeta matrix organogram e kora hoy je in some organizations spe specifically in large organizations um you have a finance team you have a marketing team you have a development team you have an hr team right shobai to kaaj korchi individually but suppose amar kache ekta project ashlo special project jekhane amar i need someone from the development team plus i need someone from the uh, marketing team i need someone from the hr team ami emon ekta project korte chai jekhane amar different department er manusher ke niye ekta team banate hobe tahole ami ki korbo tahole ami चार्टेबाइज you have the functional division manager মানে এখানে বেসিক্যালি আমাদের ডিপার্টমেন্ট গুলার ম্যানেজার এর কথা বলা আছে you have um, মানে এই একটা সিঙ্গেল কলাম বোঝাচ্ছে যে একটা পার্টিকুলার ডিপার্টমেন্ট সো এই কলামটা বোঝাচ্ছে सपोज আমার ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট কোড ডেভেলপমেন্ট এই কলামটা বোঝাচ্ছে মার্কেটিং টিম এই কলামটা বোঝাচ্ছে सपोज আমার এইচআর টিম সো different departments er jonno amar different columns bujhachhe and suppose ami ei char jon ke niye ekta project korte jacchi tahole sei char joner ekta project manager thakbe so basically ekhane jeta hoy je amader row wise and column wise dui type dui type er manager thaken dujon ke amader report kora lagte pare ekta hocche department er ekta hocche project so eta hocche matrix organogram mane the organogram or the chart that shows a two dimensional array at the matrix er moton ekta structure dekhay seta hocche matrix organogram finally flat othoba horizontal organogram hocche this is something that is basically hierarchical er moton but apni chinta koren je hierarchical ta ke apni ekdom narrow down kore diyechen eta ke vertically narrow down kore diyechen jate dekhte jinish ta pura horizontal hoye jay mane hierarchical e jeta hoye je amar ekta boss er under e onek লেয়ারস থাকে উপর একটা সিনিয়র ম্যানেজার থাকে দেন জুনিয়র ম্যানেজার থাকে দেন নিচে এমপ্লয় থাকে এটা হচ্ছে হায়ারার্কিক্যাল হয় হাউএভার ইন কেস অফ ফ্ল্যাট অর্গানোগ্রাম জিনিসটা হরিজন্টাল হয়ে যায় মানে হচ্ছে আমাদের বস একদম উপরে থাকবে আর নিচে হায়ারার্কি করে আর কি একটা নিচে একটা এইভাবে ভার্টিক্যালি জিনিসটা যাবে না জিনিসটা হরিজন্টাল হবে দ্যাটস হোয়াই দিস ইজ नोन অ্যাজ আ ফ্ল্যাট স্ট্রাকচার অথবা হরিজন্টাল স্ট্রাকচার So, it actually both high high. When do we use this, or when do we need this? In very small or new organizations or corporations. Mane no tun no tun ekta organization start korte jachi. Jekhan nashole mane CEO ba bosser theke staffer khub beshi difference nai. Because ami no tun ekta organization start kollam. Ami to ekhoni amar under on layers of managers ante parbo na. Because ekhane manushi kom. Suppose dosh ponno jon ki niye ami ekta organization banachi. Ta hole to nashole. फ्लैटल
সো ওই স্লাইডটায় আমরা দেখলাম যে নিয়ে টপ ম্যানেজমেন্ট মিডল ম্যানেজমেন্ট ফার্স্ট লাইন ম্যানেজমেন্ট তারপরে ওদের মধ্যে ইন্টারঅ্যাকশনস গুলো এগুলো আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখব সো হায়ারকি কেসও এখানে হচ্ছে ফর एग्जांपल টপ ম্যানেজমেন্টের জন্য মানে ওখানে যেরকম আমরা डिफरेंट ডিপার্টমেন্ট वाइज চিন্তা করেছিলাম আমরা এখানে डिफरेंट ম্যানেজমেন্ট वाइजও চিন্তা করতে পারি যেমন টপ ম্যানেজমেন্টে থাকবে আমার চেয়ারম্যান ভাইস প্রেসিডেন্ট বোর্ড অফ ডিরেক্টরস চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার মিডল ম্যানেজমেন্টে থাকবে জেনারেল ম্যানেজার রিজিয়নাল ম্যানেজার সো রিজিয়নাল ম্যানেজারসরা কি করে they are responsible for individual regions and then they report to a common general manager first line management ta ke hocche supervisor ora ashole middle management theke instructions niye ar ki kaaj kor try kore ar ei je first line manage managers ra jara ki first line management er supervisor jara ora hocche oi different departments er jonno responsible thake and oder kaaj gulo coordinate kore ar hocche middle management theke instructions nay middle management hocche top management theke instructions nay সো এটা হচ্ছে একটা হায়ারকিক্যাল অর্গানোগ্রাম তো ফ্ল্যাট ম্যানেজমেন্টের ছবিটা দেখলেই বোঝা যাচ্ছে যে সবাই এভরিওয়ান্স ওয়ার্কিং টুগেদার অলদো দে আর প্রবাবলি ইন डिफरेंट ডিপার্টমেন্টস দে মে বি ইন অ্যাকাউন্টিং অর সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট অর মার্কেটিং এইচআর হোয়াটএভার সবাই আসলে একসাথে বসে কাজ করছে সো ফ্ল্যাট ম্যানেজমেন্টে এটাই হয় বিকজ ফর স্মল অর নিউ অর্গানাইজেশনস যারা হচ্ছে নতুন নতুন স্টার্ট করছে স্টার্টআপস অর সামথিং লাইক দ্যাট দে नीड ফ্ল্যাট ম্যানেজমেন্ট আর ম্যাট্রিক্স অর্গানোগ্রামে আমি যে ফিগারটা দেখেছি ওইটা রেফার করলে बेटर যে ইউ हैव डिफरेंट ডিপার্টমেন্টস এন্ড প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে দে অ্যানসার টু দোজ ডিপার্টমেন্ট ম্যানেজারস এন্ড অলসো ইন্ডিভিজুয়াল প্রজেক্ট ম্যানেজারস ইফ দে আর পার্ট অফ প্রজেক্টস তো এখন আমরা স্টার্ট করব হচ্ছে এসডিএলসি এসডিএলসি টা কি সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল তো অবজেকটিভস অফ এসডিএলসি টা কি আসলে মানে আমরা কেন একটা লাইফ সাইকেল সম্পর্কে পড়তে যাচ্ছি তো লাইফ সাইকেল আসলে এই লাইফ সাইকেলের মধ্যে যে সব ফেজেস আছে হোয়াট ইজ দি অবজেকটিভ অফ অল দিস ফেজেস হোয়াট ইজ দ্য মানে আলটিমেট গোল অফ হ্যাভিং অল দিস डिफरेंट ওয়েল ডিজাইনড ফেজেস ইন এসডিএলসি সো ইউ हैव সাম অবজেকটিভস মেনশনড ওভার হিয়ার ফর एग्जांपल ইট কভারস অল রিকয়ারমেন্টস what does this mean so requirements may be of like different types but mostly it involves user requirements mane i want to make a system or a software um i'm a part of a software firm and i develop softwares ekhon ami je software develop korbo um some kind of user to amar kache cheye chilo tai na ei software ta ei jonnoi to ami software ta develop korte jacchi so the particular user wanted some kind of a software for, from me for example uh oje we online shopping at chinta kore ni if someone has given me the assignment of making an online shopping website amar company te ei requirement ei dieta ashlo ekhon je amake ei online shopping website ta banate boleche that user must have some requirements from me must expect something some few functions from me ওগুলাই হচ্ছে ইউজার রিকোয়ারমেন্টস ফর एग्जांपल ইউজারটা বলে দিল যে এই অনলাইন শপিং এর মধ্যে ইউ মাস্ট এলাউ মানে বিকাশ পেমেন্ট অর রকেট পেমেন্ট এন্ড এলং এলং উইথ মানে এলং উইথ সে ক্রেডিট কার্ড পেমেন্ট এন্ড ডেবিট কার্ড পেমেন্টের সাথে বিকাশ পেমেন্টও থাকতে হবে সো এটা হচ্ছে ওর একটা রিকোয়ারমেন্ট দা ইউজার মাইট সে অনলাইন শপিং এর মধ্যে देयर মাস্ট বি আ রেটিং সিস্টেম on both sides the seller will be able to sorry the delivery man will be able to rate the um customer and the customer will be able to rate the delivery man erokom hote pare so particular requirements kula user mention kore dibe and all those requirements must be analyzed properly before going into the system now eje requirements kula ora je dibe e gula ni ashole onek negotiation hoy 
মানে টিমের সাথে আসলে অনেক চিন্তা ভাবনা হয় ডেভেলপমেন্ট টিমরা নিজেরাও এটা নিয়ে মানে অ্যানালিসিস টিমরা নিজেরাও এটা নিয়ে অ্যানালাইজ করে যে আসলে কোন রিকোয়ারমেন্টগুলো ফাইনালি যেতে পারবে বিকজ ইউজার যদি আমাকে রেস্ট্রিকশন দেয় তুমি এটা দুই মাসে শেষ করো অ্যান্ড রিকোয়ারমেন্ট দেয় একশোটা হয়তো আমি সবগুলো শেষ করতে পারবো না সো দ্যাট ইজ অলসো আপ টু নেগোসিয়েশন বাট ইভেন্চুয়ালি ফাইনালি যে রিকোয়ারমেন্টগুলো ফিক্স হবে আফটার নেগোসিয়েশন ফেজ যে দিজ আর দ্য রিকোয়ারমেন্টস দ্যাট আই ওয়ান্ট ইন দ্য সিস্টেম অর দ্য সফটওয়্যার সেগুলো আমাকে কভার করতে হবে ইন দ্য এসডিএলসি দেখবেন এই কোর্সে খেয়াল রাখবেন যে ওই ইউজার রিকোয়ারমেন্টটা আসলে ক্লায়েন্ট রিকোয়ারমেন্টই বোঝাচ্ছে মানে যে আসলে আমার কাছে এই সফটওয়্যারটা চাচ্ছে সেই মানুষটাকে বোঝাচ্ছে মানুষ অথবা অর্গানাইজেশন সো ওই ক্লায়েন্টটাকেই আমরা বলছি ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্টটাই আমরা কভার করতে চাই সেকেন্ড পয়েন্টটা হচ্ছে এনশিওরিং কোয়ালিটি সো হোয়াট আর উই ট্রাইং টু এনশিওর কোয়ালিটি সো কোয়ালিটি কন্ট্রোলের একটা এসেনশিয়ালি ডিপার্টমেন্টই থাকে ওরা কোয়ালিটি কন্ট্রোল নিয়ে ইয়ে করে কাজ করে সো সফটওয়্যার টেস্টিং একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট আমরা টেস্টিং সম্পর্কে হয়তো কিছু করব একটা সিস্টেম যখন আমরা বানানো শেষ করব বানানো শেষ করার ঠিক আগে আগে উই হ্যাভ টু গো থ্রু সাম টেস্টিং ফর দ্যাট সফটওয়্যার সেই টেস্টিং আমরা অটোমেট করেও করতে পারি নিজেরা ম্যানুয়ালিও করতে পারি হোয়াট এভার ইট ইস উই হ্যাভ টু এনশিওর দ্যাট দ্য সফটওয়্যার এনশিওর দ্য সফটওয়্যার অর দ্য সিস্টেম মেনটেইনস কোয়ালিটি থার্ডলি উই হ্যাভ টু মেক ইট কস্ট ইফেক্টিভ মানে এমনও হতে পারে না যে আমরা আসলে অনেক টাকা খরচ করে একটা মিডিও কর প্রজেক্ট বানালাম দ্যাট ইজ সিম্পলি নট একসেপ্টেবল আবার এমনও একটু ইয়ে না যে আমরা আসলে অনেক কম ইনভেস্ট করলাম আর অনেক বেশি এক্সপেক্ট করলাম সো ইউ হ্যাভ টু মেক ইট কস্ট ইফেক্টিভ আপনারা যতটুকু টাকা খরচ করবেন ওই অনুযায়ী যেন আমার প্রজেক্টটা বা সিস্টেমটাও ভালো হয় ইজি টু মেনটেইন দেয়ার মাস্ট বি ইজ টু ইজ ইন মেনটেন্যান্স আর কি whatever system that we're making that must be easy to maintain maintenance ki jodi trouble hoye jay tahole ashole this is pointless because um it is not expected that whatever system we're making will work forever number one and secondly we'll have no loopholes it actually expect quite difficult at some point jodi kono loophole arise kore amake jeno seta maintain korte beshi ekta effort na dite hoy ei jinish ta ensure korte hobe expandable whatever system we're making must have the ability to include more functionalities within the system mane amader scope ta ki ektu flexible korte hoy whatever system that we're making the scope has to be to a certain extent flexible jate amra kichu additional functions chaile add korte pari etar scale chaile boro korte pari so we have to make the system expandable so all of these are the goals or objectives of system development life cycle ma'am last time was good expandable acha expandable mane holo suppose amar e je amar system e ekhon ami jeta bolchilam je shudhumatro online shopping e shudhumatro credit card debit card er option ache so amar code ta etoi difficult ashole je ami jodi ekhon bikash insert korte chai tahole amar huge amount of functions change korte hobe mane function bolte code er function er kotha bolchi যে আমার একটা ফাংশন আছে যেটা হচ্ছে এই অনলাইন পেমেন্ট নিয়ে রেসপন্সিবল ওইটার কোড তো আমি এত ডিফিকাল্ট বা মানে খারাপ কোড লিখেছি যে আমার আসলে অনেক কিছু চেঞ্জ করতে হবে জাস্ট টু মানে ইনসার্ট বিকাশ অথবা মানে রকেট ইন টু দ্য সিস্টেম সো এরকম অবস্থা যেন না হয় আমাদের সিস্টেমটা যেন এরকম থাকে যাতে আমরা হোয়াট এভার এক্সট্রা ফাংশনস দ্যাট উই আর অ্যাডিং আমরা যেন ইজিলি অ্যাড করতে পারি সো আমি স্কোপ যখন পড়াচ্ছিলাম তখন আমি বলেছিলাম যে ওই ফাংশনের রেঞ্জটা যে আসলে এখানে কি কি ফাংশন আমরা অ্যালাউ করব ওইটার রেঞ্জটাই হচ্ছে স্কোপ তো আমি চাইলে এই স্কোপটা যেন একটু বাড়াতে পারি আমি যেন এটার ফাংশনস একটু বাড়ায় ইজিলি বাড়াতে পারি সেইটার অপশানটার জন্য আমাকে সেই সিস্টেমটা দেয় সো দিস ইজ অলসো অ্যানাদার গোল অফ এস ডি এল সি এখন কি বোঝা গেছে the following steps that you're seeing on the screen number 1 idea generation 
এটাকে যদি অপশনাল বলা হয় দিস ইজ স্টিল আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ এস ডিএলসি বিকজ হোয়াট এভার সফটওয়্যার দ্যাট উই ওয়ান্ট টু মেক দ্যাট মাস্ট কাম ফ্রম এন আইডিয়া রাইট সো সিস্টেমটা জাস্ট কি সিস্টেম হবে এই সম্পর্কে আইডিয়া না সিস্টেমটা কীরকম হবে এইটা নিয়েও আমাদের আসলে ব্রেইন স্টর্ম করতে হয় সো দ্য কারেক্ট টার্ম ওভার হিয়ার উড বি ব্রেইন স্টর্মিং অ্যান্ড আই থিঙ্ক দ্যাট ইন এনি প্রজেক্ট ডাজেন্ট হ্যাভ টু বি সিস্টেম অ্যানালিসিস অ্যান্ড ডিজাইন ইন এনি প্রজেক্ট ব্রেইন স্টর্মিং ইজ অ্যান্ড শুড বি দ্য ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট স্টেপ বিকজ ব্রেইন স্টর্মিং ইজ সামথিং দ্যাট কামস আপ উইথ লটস অফ ডিফারেন্ট আইডিয়াস it might happen that most of these ideas never come to completion it might happen that most of these ideas eventually get rejected however i mean if we go to that brainstorming step then at least amra onek different avenues ke explore korte pari we can at least think about or discuss about what different approaches we might take to make that system so a discussion ta othoba ei chinta bhavna kora ta it's a very important step so it is actually idea generation jekhane amra chinta kori je amra what system we want to make a system ashole dekhte ki rokom hobe ekhane ami ki ki chaacchi kichu basic dui ta tinta functions so e gula hocche step 1 idea generation which is optional to idea generation phase may most of the time involve the client to client client er nijer idea generation hote pare othoba discuss kore idea generation hote pare সেকেন্ড হচ্ছে প্ল্যানিং সো এই যে আইডিয়া জেনারেশন বা ব্রেইন স্টর্মিং হলো এখন আমরা একটা রাফ প্ল্যান বানাতে পারি যে ওকে দিস ইজ দা দিস ইজ হোয়াট দ্য সিস্টেম ইজ গোয়িং টু বি নেইমড অ্যান্ড দিস ইজ হাউ ইটস গোয়িং টু লুক লাইক দিজ আর সাম ভেরি বেসিক ফাংশনস দ্যাট আই মিন আর কি থাকবে অ্যান্ড আর কি আমার কী কী রিসোর্সেস লাগবে এটা বানানোর জন্য সেসব রিসোর্সেস নিয়ে আমরা কিছু প্ল্যানিং করতে পারি মানে এই প্ল্যানিংটা আসলে খুবই রাফ লেভেল প্ল্যানিং ফাইনাল প্ল্যানিং না ওগুলো অ্যানালাইসিস হয় so second day step ta it ki khubi rough planning bola jete pare so second third step ta mane khubi kom distinction because second step ta por pori actually third step ta shuru hoye jay requirements gathering amra srs jokhon porbo tokhon amra requirements gathering neo porbo requirements gathering hocche e je client onek idea generate korlo amra hoyto negotiate korlam jetai korlam na keno ekhon eta ami finalize korbo client er sathe boshe je these are the requirements that are wanted from the system these are the expectations of the client or the user and i as a software firm am going to give these to you eventually so requirements gula ami gather korbo client ta requirement dilo she gula ami gather korbo so oi oi client theke requirement gula ni asha je client ashole ki ki chaacche e gula list korai hocche requirements gather analysis এইটা আসলে খুবই বড় একটা স্টেপ অ্যানালিসিস এর মধ্যে অনেকগুলো টার্ম চলে আসবে এক নাম্বার হচ্ছে ক্লায়েন্টরা যেসব আমাকে রিকোয়ারমেন্ট দিল আই হ্যাভ টু অ্যানালাইজ দোজ যে দিজ আর দ্য রিকোয়ারমেন্টস দ্যাট দ্যাট দোজ ওয়ার গিভেন বাই দ্য ক্লায়েন্ট সো এই রিকোয়ারমেন্টগুলো আমি অ্যাকচুয়ালি কিভাবে অ্যাপ্রোচ করলে উইদ ইন দ্য গিভেন অ্যামাউন্ট অফ টাইম অ্যান্ড উইথ দ্য লিমিটেড অ্যামাউন্ট অফ রিসোর্সেস আই ক্যান ফিনিশ দ্য প্রজেক্ট অর দ্য সিস্টেম এইটা আমাকে প্রথমে অ্যানালাইজ করতে হবে ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট নিয়ে সেকেন্ড হচ্ছে আমাকে ওই যে ফিজিবিলিটি অ্যানালিসিস করতে হবে ফিজিবিলিটি অ্যানালিসিস কি ওই যে আমি কি আমার এই লিমিটেড রিসোর্সের মধ্যে এই জিনিসটা করা ফিজিবল নাকি এই পার্টিকুলার ফাংশনটা এভাবে করলে ফিজিবল নাকি অন্যভাবে করলে ফিজিবল কোনভাবে করলে ফিজিবল হবে দ্যাটস ফিজিবিলিটি অ্যানালিসিস এটাও অ্যানালিসিসের মধ্যে পড়ে আচ্ছা একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট অ্যানালিসিস হচ্ছে বেঞ্চমার্ক অ্যানালিসিস benchmark analysis mane ki what is benchmark does anyone know the term benchmark have you heard it before no the benchmark is no. literal term acha so okay yeah so benchmark bolte ashole ki bujhen score sunte pai na abar bolen kono ekta kono ekta mane mane score count আচ্ছা সো কাইন্ড অফ ক্লোজ 
কিছু একটা ধরে নাও সাপোজ দারাজ আই নো দারাজের অনেক ফ্লজ আছে বাট আমি ধরে নিলাম যে রেটিং অনেক হাই বা একটা পার্টিকুলার সিস্টেম যেটা আসলে এই ফিল্ডে অনেক ভালো এটাকে আমি বেঞ্চমার্ক বলবো মানে সাম কাইন্ড অফ মানে এনি কাইন্ড অফ এন্টিটি দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট ইন দ্যাট ফিল্ড অর ক্যান বি টার্নড অ্যাজ অ্যান আইডল ইন দ্যাট ফিল্ড এটাকে আমি বেঞ্চমার্ক ধরে আমি কি করব ওইটার সাথে কম্পেয়ার করব আমি একটা বেঞ্চমার্কে নিব দেন সেই বেঞ্চমার্কের সম্পর্কে পড়াশোনা করব যে এই বেঞ্চমার্কে কি কি রিকোয়ারমেন্টস আছে এই বেঞ্চমার্কে ওরা আসলে কি কি সিস্টেমস ফলো করেছে সো বেঞ্চমার্ককে নিয়ে দেন হচ্ছে নিজের রিকোয়ারমেন্টস গুলাকে আরো এনরিচ করাই হচ্ছে বেঞ্চমার্ক এনালিসিস আপনারা কি বেঞ্চমার্ক সম্পর্কে বেঞ্চমার্ক এনালিসিস সম্পর্কে মোটামুটি বুঝতে পেরেছেন না বুঝতে পারলে আমাকে বলেন মানে আমি যে এই সিস্টেমটা বানাতে যাচ্ছি এইটার এই ফিল্ডে বেস্ট যে বা খুবই ভালো একটা সিস্টেম অলরেডি এক্সিস্টেন্ট যদি থাকে এটার ধারে কাছে এক্সাক্টলি নাও থাকতে পারে সেই সিস্টেমটার নিয়ে আমি একটু পড়াশোনা করব যে ওই সিস্টেমে আসলে ওরা কি করেছে এক্সাক্টলি ওদেরকে ফলো করতে হবে তা না বাট ওদের থেকে কিছু আইডিয়াস আমি নিব অ্যানালাইজ করব যাতে আমি আমার নিজের প্রজেক্টটাও এনরিচ করতে পারি এটাই হলো বেঞ্চমার্ক এনালিসিস এটাও অ্যানালিসিসের আন্ডারে পড়বে আচ্ছা দেন ফিফথ পয়েন্ট ইজ ডিজাইন দিস ইজ more or less the mane the mammoth part of the sdlc because this includes all the design diagrams and all the preparation before the coding because code kar age to amar design diagrams gula banai nite hobe diagrams banale it becomes way easier to code ami jodi class diagram banai feli ami jani class gula ki ki hobe ami erd jodi banai feli ami jani amar database ta dekhte ke rokom hobe so basically design diagram er moddhe আমরা যদি ডায়াগ্রামস গুলা বানাই ফেলি দেন হচ্ছে আমাদের কোড করতে খুবই সুবিধা হয় ডিজাইন ইনভলভস অল দিস এই যে ডায়াগ্রামের কথা বললাম সব ডিজাইনের আন্ডারে পড়বে এরপর আসে ডেভেলপমেন্ট কনস্ট্রাকশন অর কোডিং সেটা হচ্ছে যে আমরা আমরা এখন কোডটা করব উই উইল ট্রান্সলেট দিস ডিজাইনস ইনটু আ রিয়েল লাইফ সিস্টেম ওয়ান্স উই আর ডান উইথ দ্য কোডিং এখানে কাজ শেষ হবে না আফটার দিস উই হ্যাভ টু টেস্ট দ্য সিস্টেম আমরা যে সিস্টেমটা বানিয়েছি এটা কি ঠিক মতো কাজ করছে নাকি দের আর ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ টেস্টিং লাইক বিটা টেস্টিং তারপরে হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং অনেক ডিফারেন্ট টাইপ অফ টেস্টিং আছে ইউনিট টেস্টিং তো যেমন ইউনিট টেস্টিং মানে হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল ইউনিটকে টেস্ট করা সব ইউনিটকে আমি আলাদা আলাদা করে টেস্ট করব ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং হচ্ছে সব ইউনিটকে একসাথে মিলাই ওরা কি কাজ করে নাকি সেটা টেস্ট করব মানে অনেক সময় এমন হয় না যে একটা ফাংশন ইন্ডিভিজুয়ালি কাজ করছে বাট যখন আমি সব ফাংশন একসাথে একত্র করলাম দেন ওরা ভালো মতন এত আউটপুট দিতে পারছে না সো ওইটাকে বলা হয় ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং টেস্টিং আপনাদের সিলেবাসে এত ডিটেলে নাই এই জন্য আমি এত ডিটেলে বললাম না বাট এরকম ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ টেস্টিং হচ্ছে থাকে ইউনিট টেস্টিং ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ টেস্টিং তারপরে অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্টিং মানে আমি যে সফটওয়্যারটা বানালাম এইটা কি ইউজাররা ইজিলি অ্যাকসেপ্ট করছে না কিনা মানে ওরা এটা ইজিলি ইন্টারপ্রেট করতে পারছে না কিনা একটা ইউজারকে মানে একটা ক্লায়েন্টকে দিয়ে আমি বললাম যে এখন আপনি ইউজ করেন আর দেখেন এটা কি ভালো নাকি দেন দ্য ক্লায়েন্ট টেলস যে না এখন এখানে সমস্যা আছে তাহলে আমাকে এটাকে আর একটু চেঞ্জ করতে হবে এক্সেট্রা সো ডিপ্লয়মেন্টের আগে আমার টেস্টিং ফেজ থাকবে ডিপ্লয়মেন্টটা হচ্ছে এই যে এখন আমার পুরো সিস্টেম ডান এখন আমি এটা ডিপ্লয় করে দিব এই হার্ডওয়্যারের মধ্যে এই সফটওয়্যার দিয়ে এক্সেট্রা এই সফটওয়্যার এনভায়রনমেন্টে সো এই সব ডিটেলস আসবে ডিপ্লয়মেন্টে অ্যান্ড ফাইনালি পোস্ট ইমপ্লিমেন্টেশন অ্যান্ড মেনটেন্যান্স মানে এখন হচ্ছে আমার সিস্টেমটা ডিপ্লয়েড এরপরে যদি আমি কোনো মানে রিপেয়ার বা মেনটেন্যান্সের কোনো ইস্যু থাকে আমি যেন এটা ইজিলি মেনটেন করতে পারি এগুলাই হচ্ছে এস ডি এল সির স্টেপস আমরা এস ডি এল সির বেসিকালি ফেজেস গুলাই এখানে আর কি এটা সার্কুলার আকারে দেখানো আছে প্ল্যানিং অ্যানালিসিস ডিজাইন ইমপ্লিমেন্টেশন টেস্টিং অ্যান্ড ইন্টিগ্রেশন ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে ওগুলাই যে অনেকগুলো ডিফারেন্ট ইউনিট থাকবে আমি একসাথে মিলাই দিব ওটাই হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন তারপরে মেনটেন্যান্স তো এই ফিগারটা দেখেন এই ফিগারটা আই থিঙ্ক ইজ বেটার প্রজেক্ট কি এস ডি এল সি ফেজেস বললে আপনারা যে কোনো ফিগার দিলে হবে বাট আই উড রেকমেন্ড এই ফিগারটা দিতে ফার্স্ট একটা প্রজেক্ট ইনিসিয়েশন হয় এরপরে হচ্ছে ইউ গো ফর রিকোয়ারমেন্টস গ্যাদারিং দেন ওগুলাকে আমরা অ্যানালাইজ করলাম এরপরে আমরা ডিজাইন করলাম আফটার দ্যাট উই গো ফর কোড ডেভেলপমেন্ট দেন ডেভেলপমেন্ট ডান হয়ে গেলে আমরা টেস্ট করব টেস্ট হয়ে গেলে আমরা ডিপ্লয় করে দিব একবার ডিপ্লয়মেন্ট হয়ে গেলে আমরা উই গো ফর অপারেশন অ্যান্ড আমরা যেটা করব যে আমরা মোস্ট অফ দিস ফেজেস নিয়েই পড়াশোনা করব ডিটেইলে 
like amra onek design diagrams korbo amra onek analysis korbo benchmark feasibility etc tarpor hocche amra information gathering neo korbo mane amra individual prottekta point ni ashole detail e porbo shamner class gulate so ekhon ar ki khubi briefly bole dilam apnader ke to eta hocche ekta circular akare cholte thakbe ekta circular akare bolte mane ekta single system er jonno ekta ye hobe ekta circle hobe so these are the like mane phases of sdlc acha so ekhon holo apnader class ajke etotuk porjontoi ami recording ta ajker moddhe inshallah diye dibo